हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओमज्ञान तिमीरा दृश्य ज्ञान शलाकया चक्षुर्मीता जेना तस्म श्री गुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जनभूतले स्वयं रूप कदा मैं ददा शपदातिक वंदे अहम श्रीगुरुर श्रीजुतापद कमल श्रीगुरुन वैष्णव चिरूप शाग्र जा सहगण रघुनाथ नित तम सजीव शादयित शबधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशखा नित नम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते जय पताका स्वामी नामिने नम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकाथा दमदाय नगर ग्राम तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करती बाचल पुंगुल गायति गिरी जत्रिपातमंदे परमाधव श्री गुरुदीन तारिणम श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम तत्प्रथमे परमार्थ गुरुदेव श्रील जय प्रदा स्वामी गुरु महाराज इस्कॉन प्रतिष्ठित आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद गौरी आचार्य बर्ग एवं गोस्वामी बर्गे रतुल चरण कमले वैष्णवी और प्रणति निवेदन कर सकल के कृष्ण प्रीति शुभे जाना तो आज के चैतन्य चरित अमृत चैतन्य चरित अमृत आज के चार आठान्न नम्बर पर्व है ना प्रभु हरे कृष्ण माता जी कम आखी तुम्हें हेमा के निमंत्रण कर हेमा तो हेमा बांधवी कथा प्रभु हेमा के डाको तो हेमा के डाको हेमा तुम हेमा तुम कैम आसो हेमा कान कम शुने जोरे डाक दो हेमार कान नष्ट 
सिलेटे ग कैमन आलो सखी तुम बाबा ठंडा तुम आश्चर्यनक विषय बोझा गया तुम पढ़ाशुना भलो चलते तो सखी कथा कथा छोट बड़ी स्कूल कैराडी शिखसे मार संगे कैराडी दिखे हेमा प्रश्नोत्तरे लिखे से तोतमार शरबत खा जा प्रभु मान कलो जिर मत एक बीज एटे जर कषा टसा गरम दिन शरबत खा जाए चरण
ঈশ্বরী মাতা জি পড়ো প্রণাম প্রভু শ্লোক একশো আটষট্টি অন্ন বাঞ্ছ অন্ন পূজা ছাড়ি কেন কর্ম আনুকূল্যে সর্বেন দিয়ে কৃষ্ণ অনুশীলন শ্লোকার্থ অন্য সমস্ত বাসনা অন্য সমস্ত পূজা জ্ঞান কর্ম ইত্যাদির অনুশীলন সর্বত্র ভাবে ত্যাগ করে কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল যা কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে সমস্ত ইন্ডিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নাম শুদ্ধ ভক্তি তাহলে আমরা কাল থেকে পড়ছিলাম যে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ কি কি তা আজকে আর একটা বলছে অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণ অনুশীলন তার মানে অন্য সমস্ত বাসনা অন্য সমস্ত পূজা জ্ঞান কর্ম ইত্যাদির অনুশীলন সর্বত্র ভাবে ত্যাগ করে কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল যা কেবল তা গ্রহণ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নাম হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি একমাত্র কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে গুরুর প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কিছু করা হয় তার নামই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি তারপরে একশো উনসত্তর লোক একশো উনসত্তর এই শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম হয় পঞ্চরাত্রে ভগবতে এই লক্ষণ কয় শ্লোকার্থ এটি শুদ্ধ ভক্তি এই শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করার ফলে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয় পঞ্চরাত্র শ্রীমদ ভাগবত ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্রে ভগবৎ ভক্তির এই লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে এখানে বলা হয়েছে এটি শুদ্ধ এই শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করার ফলে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয় এখন কেউ কেউ প্রশ্ন আছে না প্রভু শুদ্ধ ভক্তি করার লাভটা কি শুদ্ধ ভক্তি করার লাভ হচ্ছে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদয় হবে এটাও লিখে রাখতে হবে যে শুদ্ধ ভক্তি করলে আমাদের লাভ কি হবে কারণ আমরা সবকিছুতে আগে ফলশ্রুতি খুঁজি না যে এটা করলে এটা কি লাভ হবে তা আমাদের এখানে বলা হয়েছে শুদ্ধ ভক্তি করলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের স্ফুরণ হবে পঞ্চরাত্র ভাগবত ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্রে ভগবৎ ভক্তির এই লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে এই এই যে কথাগুলো শুদ্ধ ভক্তির কথাগুলো আমরা আলোচনা করলাম এগুলো পঞ্চরাত্র বিধি তারপর ভাগবত এখানে ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণনা করেছে কারণ ভাগবত হচ্ছে কি ভক্তি গ্রন্থ এর জন্য ভক্তির কথা মূলত ভাগবতই পাওয়া যায় পঞ্চরাত্র প্রথায় মন্দিরে ভগবানের অর্চনা অর্চন বিধি নির্দেশিত হয়েছে এবং ভাগবত প্রথা শ্রীমদ ভাগবতের বাণী প্রচার করার মাধ্যমে উৎসাহী মানুষদের হৃদয়ে ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞান বিকশিত করার পন্থা বর্ণিত হয়েছে আলোচনা করার মাধ্যমে পঞ্চরাত্র ও ভাগবৎ প্রথার প্রতি উৎসাহের সৃষ্টি করা যায় এই পঞ্চরাত্র বুঝেছেন যারা আপনারা ইসকন থেকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেবেন তারা একটা ইসকনে একটা গ্রন্থ পাওয়া যায় পঞ্চরাত্র বিধি যারা ষোড়শ উপাচরে পূজা অর্চনা শিখতে চায় বা যারা পূজা পদ্ধতি কোর্স করে তাদের এই পঞ্চরাত্রি বিধি গ্রন্থটা পড়ায় সেখানে মুদ্রা টুদ্রা তারপরে কিভাবে পূজা যজ্ঞ এসব করা হয় সমস্ত বিধি বিধান ওর মধ্যে লেখা আছে বুঝতে পেরেছে পঞ্চরাত্র একশো সত্তর নাম্বার শ্লোক একশো সত্তর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক সর্ব উপাধি বিনির্মুক্ত ঋষিকেশে সেবা করার নাম ভক্তি এই সেবার দুটি দুটি তটস্থ লক্ষণ যথা এই শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যুক্ত হবার ফলে নির্মল তাহলে এখন আমরা পেলাম 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর ঋষিকে সে সেবার নামই হচ্ছে ভক্তি ভক্তি কাকে বলে যদি প্রশ্ন আসে আপনাদের ভক্তি শাস্ত্রী তো প্রশ্ন আসবে ভক্তি কা আমরা জিজ্ঞেস করি ভক্তি কাকে বলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ঋষিকে সে সেবা করার নাম হচ্ছে ভক্তি আবার এক কথায় প্রশ্ন আসে ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর কে তখন আপনি যদি বলেন কৃষ্ণ ওভাবে বললে হবে না স্পেসিফিক নাম বলতে হবে ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর হচ্ছে ঋষিকেশ ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর হচ্ছে ঋষিকেশ এর জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর ঋষিকেশে সেবা করার নাম হচ্ছে ভক্তি এই সেবার দুটো লক্ষণ একটা হচ্ছে যথা শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তিতে কোন কি থাকে না কোন উপাধি থাকে না এর জন্য কেন কারণ শুদ্ধ ভক্তি আমরা ইয়ে পড়েছিলাম শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ কি দেখি শ্লোকটা মুখস্থ আছে কিনা গতকাল পড়িয়েছি কি অন্যাবিলাসিতা শূন্য জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম আনুকুল্যেন কৃষ্ণ অনুশীলম ভক্তির উত্তমা এর জন্য শুদ্ধ ভক্তির মধ্যে সমস্ত অন্ন বলে সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত সর্ব উপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্ন নির্মলম ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত থাকতে হবে কোন উপাধি কাজ করা যায় সর্ব উপাধি থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে মুক্ত হয় এই এখন আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে সর্ব উপাধি থেকে মুক্ত হতে হবে শুদ্ধ ভক্তি করতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে সমস্ত উপাধি থেকে কিভাবে মুক্ত হব যদি আমরা কি করি আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি তাহলে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো কি হবে শুদ্ধ হবে এছাড়া অন্য কোনো কিছুর দ্বারা ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করা যাবে না এই ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করার পন্থা হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর ঋষিকে সে সেবা করি তখনই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ক্লিন ফ্রেশ হবে এছাড়া অন্য কোন উপায় ফ্রেশ হবে এই শ্লোকটি হচ্ছে ভক্তি রসমৃতি সিন্ধু প্রথম অধ্যায় প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে বারো নম্বর শ্লোকে নারদ পঞ্চরাত্রের পানি এবার একশো একাত্তর হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম আমার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন প্রেসিডেন্ট আমি বড় প্রচারক আমি বড় ভাগবত কথাকার এ সব হচ্ছে উপাধি সব উপাধি সর্ব উপাধি বিনির মুক্ত বাস্তবতার ক্ষেত্রে লিখতে হবে কিন্তু ভিতরে জানতে হবে আমার নাম সুন্দর নিত্যানন্দ দাস আমি বড় ভাগবত কথাকার না আমি দাস এর জন্য বাহ্যিক ডেজিগনেশন থাকবে কিন্তু ভিতরে উপাধি মুক্ত থাকতে হবে শ্লোক একশো একাত্তর মাত কোনা শ্রুতি মাত্রে নয় সর্ব গুহা গুহা আশয়ে মনা গতি অবিচ্ছিন্ন ইয়থা গঙ্গা অম্বস অম্বোদ অনুবাদ গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি যেমন অপ্র অপ্রতিহতা ভাবে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয় তেমনি আমার গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্র আমার ভক্তের মন সর্বচিত সর্বচিত্ত বিনাশী আমার সর্বচিত্ত নিবাসী আমার প্রতি ধাবিত হয় 
গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি যেমন অপ্রতিহত ভাবে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয় তেমনি আমার গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্র আমার ভক্তের মনও সর্বচিত্র এটাও শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ আপনি শুদ্ধ ভক্তি করছেন তার লক্ষণ কি আপনি কৃষ্ণ কথা শুনলে পরে আপনার মন ওদিকে ধাবিত হবে যেরকম আপনারা এখন শুদ্ধ ভক্তি করছেন কিভাবে আপনারা যখন করে প্রভু ক্লাস দিচ্ছে সব কাজ বাজ ফেলে দিয়ে প্রমিলা মাতাজি দৌড়ে আসে তার মানে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ হচ্ছে যেখানে কৃষ্ণ কথা হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণ কথা আপনার মনটা বারবার ওদিকে ধাবিত হবে তখন বুঝবেন যে আপনি শুদ্ধ ভক্তি করছেন আর যদি আপনার কৃষ্ণ কথা শুনে অলসতা আসে গাফুলতি আসে তখন বুঝবেন আপনি শুদ্ধ ভক্তি করছেন না বুঝতে পেরেছেন শুদ্ধ ভক্তির একটা লক্ষণ হচ্ছে ভগবানের কথা শ্রবণের প্রতি লালায়িত থাকতে হবে বা লালসা আসবে সর্ব বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ তারপরে এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোক শ্রীমদ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের উনত্রিশ অধ্যায়ের এগারো থেকে চোদ্দ ভাগবত অবতার শ্রী কপিল দেবের উক্তি শ্লোক একশো বাহাত্তর লক্ষণাম ভক্তি ভক্তি পুরুষোত্তমে অনুবাদ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিন্ময় প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে যে এই চিন্ময় প্রেম অহৈতুকি এবং অপ্রতিহতা হ্যাঁ তা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিন্ময় প্রেমের লক্ষণ কি আপনাদের প্রশ্ন আসবে চিন্ময় প্রেমের লক্ষণ কি তখন বলতে হবে চিন্ময় প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে কি অহৈতুকি অপ্রতিহত অহৈতুকি যেটার হেতু থাকবে না যে আমি ভক্তি করছি হেতু কি মাতাজি আপনারা হয়তো কেউ জিজ্ঞেস কি মাতাজি লীলাশ্বরী মাতাজি আপনি এত ভক্তি টক্তি করতেন কি এটা ছেলে নেওয়ার জন্য নাকি আপনার তো দুইটা মেয়ে এইসব কর্মী জগতের লোকে মনে করে কেউ ভক্তি করলে মনে করে কেউ যেটা দুর্বল ওইটাও করছে না এর জন্য মানুষ এটা মনে করে কিন্তু যারা শুদ্ধ ভক্তি করে তারা কি অহিত কি আমি ভক্তি করছি ভগবানকে খুশি করার জন্য কি ছেলে কি মেয়ে কি সংসার কি টাকা পয়সা এর জন্য শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণ হচ্ছে সর্বদা অহিত কি হবে আর অপ্রতিহত অপ্রতিহত বারে নির্বিচ্ছন্ন কোনো থামবে না কারণ কি আপনার মধ্যে যদি কি থাকে হেতু থাকে তাহলে থামবে থামবে কি ভেবে ও আমার ছেলে হয়নি আর জব করব না ও আমার মেয়ে হয়নি আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি আর জব করব না কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ কি মিলুক না মিলুক দিক না দিক ওই নন্দ তনুজ কিঙ্কর পতিত নমাম বিষমে বমাম বুধ পিনুষ্টমাম অদর্শনম মর্মাহতু বা যথা তথা বিদোধাতু রাধারানী কি বলছে চৈতন্য মহাপ্রু কি বলছে তুমি দর্শন দাও না দাও রাখো না রাখো পিসে মেরে ফেলো তবু আমি তোমার এটাকে বলে শুদ্ধ আর অশুদ্ধ ভক্তি কি হেতু থাকবে আর অপ্রতিহত না তার মানে মিললে করবে না মিললে করবে না শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণ হচ্ছে সে কোনো হেতু নেই এমনিতেই ভগবানের প্রীতির জন্য করছে আমাদের হেতু আছে কি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা এইটা হচ্ছে আমাদের হেতু আর অপ্রতিহত কোনো কোন সময় বন্ধ হবে না এমন কি ভগবান চাইলেও বন্ধ করা যাবে ভগবান যদি বলে আমাদের আর জব করতে হবে না বন্ধ কর বন্ধ করা যাবে না হরিদাস ঠাকুর বন্ধ করেছিল ভগবান বলছে চৈতন্য মহাপ্রভ বন্ধ কর আমি ভগবানের নাম কথা বন্ধ করব না সেবনাম জনা অনুবাদ আমার ভক্তদের শালক্য ষষ্ঠী সামীপ্য 
সারূপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তি দান করা হলেও তারা তা গ্রহণ করে না কেননা আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাদের আর কোন বাসনা নেই তাহলে এটা আমরা নিতে পারি শুদ্ধ ভক্তির একটা লক্ষণ কি তারা কোন প্রকার মুক্তি চায় না এমন কি মুক্তি দেওয়া হলো তারা তাকে রিজেক্ট করে দেয় শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ তারা কোন সময় কোন মুক্তির কামনা করবে না এমন কি স্বয়ং মুক্তি দেবী যদি এসে হাত পাও ধরে ভগবান যদি দিতেও চায় তারপরও তারা মুক্তি চায় না তারা কি চাইবে সেবা শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ আমি মুক্তি চাই না প্রভু আমি সেবা চাই তুমি আমাকে তোমার সেবায় যুক্ত করো আত্মন্তিক উদাহিত অনুবাদ এই প্রকার ভক্তিকে আত্মন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায় সেই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে আমার বিমল প্রেম লাভ করে এখন আমরা দেখি প্রেমের মধ্যে কি মল আছে এর জন্য যদি কেউ ভক্তি যোগে ভগবানের সেবা করে তাহলে সে বিমল প্রেম যার মধ্যে কোন মল নেই এখন একটা প্রশ্ন আছে প্রেমের মধ্যে মলটা কি বলুন তো এখানে বলছে বিমল প্রেম লাভ করে প্রেমের মধ্যে প্রভু বিমল বিমল মানে যার মধ্যে কোন মল প্রেমের মধ্যে মল কি কোন চাওয়া পাওয়া নিয়ে যদি প্রেম করে সেইটা হচ্ছে মল সেইটাকে বলা হয় মল যুক্ত প্রেম এর জন্য ভাগবত কে বলা হয় কি অমল পুরাক যেখানে কোন মল নেই কেন এই ভাগবতের যে ভক্তি ওর মধ্যে কোন চাওয়া পাওয়া নেই চাওয়া পাওয়া নেই যে প্রেমের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে মল যুক্ত প্রেম সেখানে ক্র্যাশ হওয়ার ভয় আছে যে প্রেমে চাওয়া পাওয়া নেই শুধু প্রেমিককে খুশি করাটাই হচ্ছে মেইন তৃপ্ত করাটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য সেটাকে বলা হয় বিমল প্রেম তারপরে শ্লোক একশো পঁচাত্তর আপনারা বিমল প্রেম দিয়ে মনে করেন না আর এক পদের বিমল আছে কি জানেন ইন্ডিয়াতে গুটকার নাম আছে বিমল ইন্ডিয়া গুটকার প্যাকেটের নাম আছে বিমল আমি আর তাপস বাবু একবার গিয়েছি মথুরাতে কি যেন জল কিনতে গিয়েছি আমি দেখতেছি ওখানে লেখা গুটকার প্যাকেটে বিমল আমি ওর দোকানদারে জিজ্ঞেস করলাম এটা বিমল কিভাবে হলো এর মধ্যে তো মল বলে সাধু বাবা আপনি বুঝবেন না আমি যাক আমার বুঝতেও হবে না গুটকার প্যাকেটের নাম আছে বিমল ও খেলে মানুষ মরে মল श्लोकार्थ मन जो भक्ति मुक्ति आदि वासना था भगवत भक्तर अनुशीलन करा भगवत प्रेम उदय है ना बुजते যদি আপনার মধ্যে প্রেমের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকে তখন সেখানে ভগবত প্রেমের উদয় হবে না সেখানে কিসের উদয় হবে উপশাখার উদয় হবে এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে ভগবানের কাছে যেতে হবে কিন্তু চাইতে হবে না চাইলি শেষ চাইলি শেষ এর জন্য আমরা দেখতে পারি শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ এখানে তো এগুলো পড়ছি না শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণ ভাগবতে তার এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে তো শুধুমাত্র ইয়ে পড়ে যাচ্ছি কি বলে কি ওয়ার্ড কিন্তু এর উদাহরণ কোথায় ভাগবতে উদাহরণ কে প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ কে ভগবান ঈশ্বর বলছে না 
তুমি কোন কিছু চাও প্রহ্লাদ তুমি কিছু চা আমি দেব প্রহ্লাদ কি বলছে প্রভু যদি কিছু দিতে চান তাহলে আপনি এই আশীর্বাদ করেন আমার মধ্যে যেন চাওয়ার আশাই না যাবে চাওয়ার আশাই না যাবে এটা হচ্ছে শুদ্ধ আমি কিচ্ছু চাই না এই জগতের প্রেমের মধ্যে যখন ভালোবাসা পরে যায় না স্বামী স্ত্রী তখন কি বলে হ্যাঁ দীপালি মাকে হয়তো আমাদের হৃদয়াল প্রভু বলো দীপালি একটা কিছু তো বলো তুমি আর একটা না এই কি বলে মায়াপুরে আসছো একটা শাড়ি কিনে দিই তুমি যে আমাকে মায়াপুরে নিয়ে আসছো এটাই আমার জীবনে পরম পাওয়া আমার কোন শাড়ি কাপড় কিচ্ছু লাগবে না তুমি যে আমাকে মায়াপুরে নিয়ে আসছো এইটে এইটা হচ্ছে এই রকম হচ্ছে প্রেম জাস্ট একটা উদাহরণ দেখালো ঠিক এরকম কিচ্ছু চাই না যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নির্মল প্রেম হয় না এরকম লীলাশ্বরী মাতাজিকে বৃন্দাবন নিয়ে আসছে নিতে বলো প্রেম প্রভু বললো লই বাজারে নিয়ে তুমি এটা কিছু কেনো আটশো এটা শাড়ি দেরি কেন বা এটা গোপিয়েস কাট আমার কিচ্ছু লাগবে না তুমি এই বৃন্দাবন নিয়ে আসছো এই আমার খাপ ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি বৃন্দাবনে আছি এই আমার জীবন কিন্তু ও যদি ওর মধ্যে কিছু চায় তাহলে বুঝতে হবে ইন্দ্রধর্ম রাজা তো বর একটাও নিজের জন্য চাই ও বর গুলো তো সে ভগবানের জন্য সে বলছে আমার বংশ নির্বংশ করে দেয় যাতে এই মন্দির নিয়ে প্রবলেম না হয় যাতে কেউ আবার আমার প্রেমটাকে ভাগ না করতে পারে কারণ আমার যদি সন্তান হয় সবাই আমরা জানি যে ইন্দ্রধন্ম মহারাজ কিসের জন্য ছেলে মেয়ে চাইনি যে যাতে মন্দির কিন্তু আচার্যগণ বলছে তার আরো একটা গুপ্ত রহস্য আছে সে চিন্তা করছে ছেলে মেয়ে হলে তো আমার প্রেম ভাগ হয়ে যাবে না ভগবানের প্রতি আমার পূর্ণ প্রেম থাকবে না এর জন্য এর জন্য আমাকে পূর্ণ প্রেম পূর্ণ প্রেমটা যাতে আমি ভগবানকে দিতে পারি এর জন্য তারপরে তাৎপর্য শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন হৃদয়ে কর্ম বাসনা অথবা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থাকলে সেই ব্যক্তি যতই চৌষট্টি প্রকার সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করুক না কেন তিনি কখনোই ভগবত ভক্তির অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারবেন না তাহলে এখানে ভক্তি সিদ্ধান্ত হৃদয়ে কর্ম বাসনা অথবা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থাকলে সেই ব্যক্তি চৌষট্টি প্রকার সাধন ভক্তি অনুষ্ঠান করলেও ভক্তির হয় সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি এটাও এক ধরনের বাসনা আমি যদি এইসব সংসার সংসার ছেড়ে দিতে পারতাম তাহলে ভক্তি এটাও এক প্রকার বাসনা ভগবান আমাকে এই সংসারে পাঠিয়েছে এই কষ্টের মধ্যে আসি দেখে কৃষ্ণকে মনে করতে পারছি এরকম মনে করতে হবে তা না হলে আমার তা না হলে এটাও একটা ভোগের মানে কি বলে চাওয়া তাই না কেন ভগবান আপনাকে ওই কষ্টের মধ্যে দিয়েছে কেন আপনার স্থিতি দেখার জন্য এখন আপনি যদি বলেন এর থেকে মুক্ত হই তাহলে এটাও একটা শুদ্ধ ভক্তি না ভগবান যেহেতু চেয়েছে আমাকে এই ঝামেলার মধ্যে রেখে ভক্তি করার জন্য আমি এর মধ্যেই করব নো সমস্যা আপনার মধ্যে কোন জিনিস ভগবানের প্রীতি ছাড়া অন্য কোন জিনিস চাওয়া যাবে এইটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি ভগবানের প্রীতি ছাড়া অন্য কোন কিছু চাওয়া যাবে তারপরে জড়জগতকে ভোগ করার বাসনা এবং জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা দ্বারা যদি হৃদয় কলুষিত থাকে তাহলে চৌষট্টি প্রকার সাধন ভক্তি অনুশীলন করলেও শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায় না এর জন্য কথাটা হচ্ছে হৃদয় যদি কলুষিত হয় তাহলে আপনি যে ধরনেরই ভক্তি করেন না কেন কোনো কাজ হবে না এর জন্য হৃদয়কে কি করতে হবে হৃদয়কে ক্লিন করতে হবে ক্লিন রাখতে হবে তাহলে আমরা শুদ্ধ ভক্তি করতে পারবো 
সদগতি মাতে জি পড়ুন একশো সাতষট্টি থেকে যতক্ষণ কোন ব্যক্তি হৃদয়ে বর্তমান থাকে ততক্ষণ তার হৃদয়ে কিভাবে ভক্তি সুখের অভ্যুদয় হতে পারেন এখানে বলছে ভক্তি স্প্রিয়া বা মুক্তি স্প্রিয়া এই দুটি পিচাশি লোক যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্তমান থাকে ততক্ষণ তার হৃদয়ে কিভাবে ভক্তি সুখের উদ্ভব হয় তার মানে এই দুটোকে পিচাশির সঙ্গে তুলনা করেছে ভক্তি স্প্রিয়া এবং মুক্তি স্প্রিয়া এদেরকে কি পিচাশির সঙ্গে তুলনা করেছে যারা শুদ্ধ ভক্তি করে কারণ এগুলো হচ্ছে পিচাশির মতো ভক্তি ভোগ করার কাম বাসনা আর মুক্ত মুক্ত হওয়ার ঝড় ঝামেলা এগুলো থেকে মুক্ত তারপরে কি এখন প্রশ্ন হতে পারে তবু মুক্তিটাও কেন খারাপ মুক্তিটা তো ভালো আমাকে বুঝাতে পারেন মুক্তিকে কেন পিচাশি বলা হয়েছে মুক্তিটা একটু ভালো অ্যাটলিস্ট যে শাহরুখ ও সাজুজ শাহরুখ ও শালক্য ওটা খারাপ না আপনার শাহরুখ ও মুক্তি হলে আপনার ওখানে গিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হবে আমি এখন খ্রিস্টের মতো আমাকে আরো মেয়েরা পছন্দ করবে তারপরে সে শালক্য কৃষ্ণের মতো বাড়ি গাড়ি সম্পত্তি হলে পড়ে আপনার এখন চিন্তা হবে আমাকে এখন অনেক লোক প্রণাম করবে অনেক মেয়েরা পছন্দ করবে আমার প্রপার্টি দেখে তাই এর জন্য মুক্তিও কি এক ধরনের পিচাশি শুদ্ধ ভক্তি এর জন্য আমরা মুক্ত হতে চাই আমরা এই সমস্ত মুক্তি চাই না আমরা কি মুক্তি চাই আমরা এই জড়জগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করতে চাই আমরা মুক্ত হতে চাই না কারণ মুক্ত হলো আমাদের মধ্যে কামনা বাসনা যাচ্ছে আমাদের মুক্তি হচ্ছে স্বরূপে স্থিত হয়ে ভগবানের সেবা করা সেটা হচ্ছে মুক্তি ওই সমস্ত মুক্তি হলে পারেও তো তাহলে ওই আবার এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয় আবার আসতে হবে আবার আসতে হবে কারণ ওর মধ্যে আবার আসতে হবে না ওকে এমনিতেই নিয়ে আসবো ওই মুক্তি কেন আপনার যখন ভগবানের মতো রূপ চেহারা তারপরে ঐশ্বর্য ওইগুলো হবে তখন অটোমেটিক আপনার মধ্যে কি আসবে কাম বাসনা আসবে আর যেই অপরাধ করতে দেখবেন আপনাকে নিজের ইচ্ছায় আসতে হবে তারপরে এই শ্লোকটি ভক্তির অসামৃত সিন্ধু প্রথম স্কন্দ দ্বিতীয় অধ্যায় পাঁচ নম্বর শ্লোকের গ্রন্থে পাওয়া যায় ভক্ত তার বিদগ্ধ ভক্ত তার আলোচনা বলেছে ভগবান যখন আপনাকে ভক্তি থেকে হাটিয়ে দেবে তখন কি করবে জানেন আপনাকে পোস্ট পজিশন দিয়ে দেবে কেন আপনি তো মনে করবেন এটা আশীর্বাদ না পোস্ট পজিশন হলে কি করবেন আপনি অপরাধ করবেন আপনার মধ্যে অহংকার এসে যাবে হিংসা এসে যাবে অটোমেটিক আপনি নেমে যাবে আপনাকে কাউকে নামাতে হবে না অটোমেটিক নেমে যাবে এর জন্য কিন্তু ভগবান যদি আপনাকে কিসে রাখে তার সেবায় রাখে হ্যাঁ না মানে তার নিম্ন মানের সেবায় তখন বুঝতে হবে ভগবান আমাকে তার বিশেষ প্রিয় সেবা যেরকম প্রচার এগুলো কিন্তু যখন কোন অথরিটিভ কাজ দিবে তখন বুঝতে হবে যে ভগবান আমার কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছে তারপরে 
श्लोक एक सौ सतर साधन भक्ति होते साधन भक्ति रति हृदय से रति घनीभूत हो नाम प्रेम साधन भक्ति रतर उदय है साधन भक्ति रतर उदय है घनीभूत हम तर नाम प्रेम प्रश्न रति मान कि भक्तर मध्य तो प्रेम रति मत सब आर पूर्ण फर्म के बोले भक्ति क्योंकि प्रेम आगे हम रति रति चे की प्रेम आगे भाव आतीर पर प्रेम है प्रेम आगे की भाव आसिना प्रेम आगे की भाव है प्रेम आगे भाव आसे ना भाव ना थे क्यों प्रेम करते भावना थे क्यों प्रेम करते अपना पढ़े एक पढ़ाल भागवती पढ़ाल ना देवाहती देख लो मध्य तो भाव साफ नहीं तो सन्तान उत्पादन करते भाव उत्पादन करेस मेरेस पड़े कंधे ऊपर हाथ टाथ दिए टे से इंद्रिय तृप्ति कर हानि मन नहीं गलो मलदीपे है ना मलदीपना साधु प्रेम कर हरे कृष्ण हरे राम मे देख ले स्टाइल दी चूलता पांगु करते जेल मारते साधन भक्ति रतर उदय साधन भक्ति कर ले भाव उदय है साधना भक्ति करते अपन मध्य भाव आवेग आस जो अपनी देखें ना साधन भक्ति करते भावा कृष्ण के बार जन्माष्टमी ड्रेस टाइम पढ़ा ना कृष्ण के बार गरम मध्य भाव आसे तक ना आज के एकादशी आज के भगवान के एक आम जूस काचा आम पाना बनिए देव एस भाव है ना तो अपना के अनेक समय अपन स्वामी बोले कि बेपार जिंदगी तो दिन एक ग्लास जलो दिलेना जिंदगी मुखे ऊपर दे भाव उठल सूर्य की दक्षिण उठसे ना कि भाव उठे आम पाना दी सारा जीवन जे भाव झाड़ी मेरे कथा बोलो हटात निश्चित भावर उदय से रति जो घनीभूत है 
ভাব যখন ঘনীভূত হয় তখন প্রেম হয় হ্যাঁ না ভাব আসে ওকে একটু আইসক্রিম দে ওকে ওকে একটু ফুল দে হ্যাঁ না গিফট দে এইসব ভাব দিতে দিতে কি হয় জমা হতে থাকবে আর জমায় অজান্তি প্রেমে পড়ে যায় অনেক সময় জিজ্ঞেস করে না কাপলদের জিজ্ঞেস করে আপনি কবে ওর প্রেমে পড়েছিলেন তোর উত্তর দেয় বলে আমি জানি তো না কবে ওর প্রেমে পড়েছি কিন্তু ওর সঙ্গে আমার কিছুদিনের আদান প্রদান হয়েছে কথাবার্তা হতো কবে যে আমি ওর মধ্যে হারিয়ে গেছি সেই আমি জানি এই ভাব করতে করতেই হারিয়ে যায় আর সেটি হারিয়ে যাওয়াটা হয়েছে প্রেম তারপরে रवन कीर्तन आदि सहायक श्रवण कीर्तन द्वारा जो भक्ति जाजन बला सबा कि कर এখন কোন ভক্তি করছি সাধন ভক্তি আমরা প্রতিদিন শ্রবণ কীর্তন করছি আর এর ফলে আমাদের মধ্যে ভাব আসবে আর ভাব আসলে একদিন আমরা প্রেমের স্তরে পৌঁছাব তারপরে এটাও লিখে রাখতে হবে সাধন ভক্তি কাকে বলে সাধন ভক্তি হচ্ছে শ্রবণ কীর্তন আদির সহায়ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে এখন ভালো করে কথাটা বুঝো লাইনটা প্রপার লিখেছি শ্রবণ কীর্তন আদি সহায়ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকে সাধন ভক্তি তার মানে শ্রবণ কীর্তনে যে জিনিস কি করে উৎকর্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে তাকে সাধন ভক্তি বলে যেরকম সকালে ওঠা এতে কি হয় আমাদের নামের প্রতি রুচি আনে নিরামিষ আহার মানে প্রসাদ আমাদের শ্রবণে साधु संग मन रखबे साधन भक्ति श्रवण कीर्तन ना साधन भक्ति श्रवण कीर्तन उत्कर्षता त्याग दूत क्रिया त्याग तशपाशा जुआ खेला त्याग एगुल साधन भक्ति एग्लो जो करब तक मध्य की श्रवण कीर्तन रुचि रुचि निरपराधे भगवान नाम कीर्तन करुप्त कृष्ण भक्ति जागरित है कृष्ण भक्ति जागरण ही साधन श्रद्धा साधु संग दीक्षा ग्रहण গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন নিষ্ঠা রুচি ও আসক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ভক্তি সুপ্ত ভাবে সকলের হৃদয়ে রয়েছে আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত ভাবে কৃষ্ণ ভক্তি রয়েছে প্রভু আপনার কথাগুলো আমাকে ভয়েস মেল করে দিন আমি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে আসি ওকে এখানে বলছে 
ভগবত ভক্তি সুপ্ত ভাবে সকলের হৃদয়ে রয়েছে এবং নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করা হলে সেই সুপ্ত নিরপরাধে সেই সুপ্ত কৃষ্ণ ভক্তি জাগরিত হয় তা আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে কি আছে কৃষ্ণ ভক্তির বীজ রয়েছে কিন্তু আমরা যখন নিরপরাধে ভগবানের নাম এবং কথা শ্রবণ কীর্তন করব তখন আমাদের এই সেই সুপ্ত ভক্তি জাগরিত হবে কৃষ্ণ ভক্তির এই জাগরণের নামই হচ্ছে সাধন এই কৃষ্ণ ভক্তি জাগরণ করাটা কি হচ্ছে কি সাধন বলা হয় সাধন ভক্তি তা কিভাবে এই সাধন ভক্তি জাগরিত মানে সাধন ভক্তি গুলো কি কি শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ দীক্ষা গ্রহণ গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত রয়েছে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি রতির উদয় হয় এবং সেই রতি গণীভূত হলে প্রেমে পরিণত হয় তো ওইগুলো করলে আমাদের মধ্যে রতি আসে বুঝতে পারছেন ভাব আসে ওগুলো করলে দীক্ষা গ্রহণ করলে আপনার মধ্যে একটা ভাব আসে না আমি এখন দীক্ষিত আমাকে এখন ভগবানের সেবা করতে হবে শ্রবণ কীর্তন করতে হবে এই সমস্ত জিনিস আসে তারপরে রতি শব্দটির বিশ্লেষণ করে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রামকে প্রাথমিক চন্দ্র তৃতীয় অধ্যায় একচল্লিশ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে অন্তরের মসৃণতা প্রকাশিত হলে তাকে রতির লক্ষণ বলে মুক্তিকামী বা মুক্তিকামীতে হৃদয়ে এই প্রকার মসৃণতা প্রকাশিত হলে তাকে রতি বলা যায় না এই রতি জড় আসক্তি নয় কেউ যখন জড় কলুষ থেকে কলুষ থেকে মুক্ত হন তখন তার হৃদয়ে যে কৃষ্ণ সেবার প্রতি অনুরাগের উদয় হয় তাকে বলা হয় রতি এই জড় জগতে এবার কথাটা বুঝতে পারলেন প্রভাত লিখেছেন রতি কাকে বলে কেউ যখন জড় কুলস থেকে মুক্ত হন তখন তার হৃদয়ে যে কৃষ্ণ প্রেমের অনুরাগের উদয় হয় তাকে রতি তার মানে রতির মধ্যে আপনার চাও পাওয়া থাকবে অনেকের ভাব আসে না ওই যে একটু আগে বুঝালাম এখন হিরালাল প্রভু দীপালি মাতাজির ভাব দেখে বলো কি এসব আম পানার আবার ভাব জাগলো কেন নিশ্চিত কোন উদ্দেশ্য আছে কি কি লাগবে তুমি কিভাবে বুঝলে আমি জানি জিন্দগিতে তো কোনোদিন কোনো চাওয়া পাওয়া ছাড়া তো কোনোদিন আম পানা খাওয়াওনি আজকে আবার কোন কি লাগবে এটাকে রতি বলে না রতি হচ্ছে একমাত্র কৃষ্ণের প্রীতির জন্য আপনার মধ্যে ভাব জেগেছে সেটাকে বলা হয় রতি কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জেগেছে তার জন্য সেটাকে রতি বলে তারপরে প্রেমের বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঘনীভূত ভাব প্রাপ্ত হয় তাকে বলা হয় প্রেম এবার শুনুন প্রেম কাকে বলে প্রেম করেছে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ রূপে মসৃণ রূপে অতিশয় মমতা যুক্ত ঘনীভূত ভাব প্রাপ্ত হয় তাকে বলায় প্রেম অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ মসৃণ রূপে আবার এ না যে অন্তঃকরণের মধ্যে কি আছে খাদ আছে অথবা উঁচু নিচু আছে তার মসৃণ হতে হবে যখন অন্তঃকরণটা মসৃণ হয় আর মসৃণ হলে পরে কি হবে অতিশয় মমতা যুক্ত হবে প্রেমের মধ্যে মমতা থাকতে হবে 
প্রেমের মধ্যে যদি মমতা না থাকে তাহলে মমতা এখন বলুন তো প্রেমের মধ্যে মমতাটা কি রকম প্রেমের মধ্যে মমতাটা মমতাটা কিভাবে কাজ করে যারা সত্যিকারের প্রেম করে প্রেমের মধ্যে মমতা থাকে আমাকে মমতার উদাহরণ দেন এখানে বলছে প্রেমের মধ্যে এই মসৃণতা অতিশয় মমতা যুক্ত ঘনীভূত ভাব প্রাপ্ত হয় এখন এই মমতাটা কি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝান প্রেমের মধ্যে মমতাটা কি বুঝান প্রেমের মধ্যে মমতাটা কি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রভু যার প্রতি মমতা আসে তো তাকে এক মুহূর্ত না দেখলে পরে মনে যে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে মোহ এটা ঠিক আছে কিন্তু এক্সাক্ট হলো না প্রেমের মধ্যে মমতারটা কিভাবে প্রকাশ পায় প্রেমের মধ্যে মমতার প্রকাশ পায় কিভাবে কৃষ্ণ প্রেমের মধ্যে মমতা হচ্ছে উনি যেটা বলছে খুব সুন্দর কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়নি আশি পার্সেন্ট হচ্ছে আরো বলতে পারেন কেউ প্রেমের মধ্যে মমতার প্রকাশ মানে গরমের সময় তাকে একটা এক গ্লাস জল দিয়ে তাকে হাওয়া দিয়ে তার মাথার ঘামটা মুছি দিয়ে যে মানে মমত্ব বোধ দিয়ে যে তাকে যে সুন্দর ইয়ে করা এটাকে কি বোঝানো এটাও তখন ওর মনে হবে না আমি খাবো না আমার প্রভু আসবে চারটায় উনি আসলে পরে দুজনে একসঙ্গে খাবো এইটা হচ্ছে প্রেমের মধ্যে মমতার প্রকাশ মানে তাকে বিনা আপনি কোনো ভালো জিনিস একা ভোগ করতে চাইবেন না এটা হচ্ছে এটা শুধু স্বামী স্ত্রী না সন্তানের মধ্যে না এখন আপনি কোনো বাড়িতে খেতে গেছেন আপনাকে গোলাপ জামুন খাইয়েছে তখন হয়তো নিতাই প্রেম প্রভু আর লীলাশ্বরী মাতাজি কোনো জায়গায় ইনভাইটেড হয়েছে হয়তো বারে হেমা ঘুমিয়ে গেছে রেখে দিয়েছে জয়রাদা বাসায় রয়েছে তখন বারবার লীলাশ্বরী মাতাজিকে দেখো মন্দিরে আসছি আমরা গোলাপ জামুন খেলাম আমার মেয়েটা খাইনি ওদের জন্য দুটো নিয়ে যায় এইটা হচ্ছে প্রেমের মধ্যে মমতার প্রকাশ প্রেম আছে আপনার মমতার তো প্রকাশ ঘটাতে হবে যে আপনি প্রেম করেন তখন অবশ্যই দুটো গোলাপ যেমন নিয়ে আসবে এইটা হচ্ছে মানে কোন ভালো জিনিস উইদাউট হার্ট উইদাউট হার্ট ইউ ক্যানট টু ডু আপনি প্রেম করেন আর হয়েছে কি তোর স্বামী আসেনি দিকে আর বাদ দেও প্রতিদিন ওই রকম দশটার সময় আছে ওর জন্য কি আমি এরকম বসে থাকবো নাকি বসতো তোরা খা ও রেখে দিয়েছি আসে খাবে ধরুন আপনার ভাই বোন আসলো আপনি বললেন চল 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 নয়টা বাজে খেতে যায় ডিনার তা আপনার বোন হয়তো যে এই তো স্বামী আসবে না প্রভু আসবে কখন আর এর এর এ লোকের কোনো ঠিক নাই এ খালি এরকম রাত্রির বারোটা একটায় আসে বাদ দেও ওগুলা তোরা আমরা খেয়ে নি তখন ও বলবে ও বোন মনে মনে চিন্তা করবে এর মধ্যে কোনো প্রেম মানে মমতা নাই প্রেম আছে বলে মমতা নেই এর জন্য প্রেমের মধ্যে মমতা থাকতে হবে কোনো ভালো খাবার খেতে গেলে ওর মনে পড়বে না আমি ওকে ছাড়া খাবো না কোনো কিছু আবার যদি খায়ও তবে নিয়ে আসবে ধরো নিতাই প্রভু আজকে হয়তো কোন একটা প্রোগ্রামে গেল ওখানে ভালো খাবার দিই ভালো কিছু ভালো ওর মনে হবে হারে 
আমার বউ আছে আমার মেয়ে দুটো আমি এত কিছু খেলাম ও আসার সময় তো ভালো কিছু কিনে নিয়ে আসবে হয়তো ওখানে আমের জুস খাওয়া হয়েছে এখন আসার সময় চিন্তা করবে যে আমি এক কিলো আম নিয়ে যাব আমার প্রেমিকের মধ্যে কতটা মমত্ব বোধ আছে এর জন্য প্রেমের মধ্যে যেরকম এখন গরম আপনি তো গরমে খেয়ে নিলেন আপনার মনে হবে আহা আমার গোপাল ওর তো গরম লেগেছে ওকে একটু বেলপানা করে দেয় না এই যে হচ্ছে প্রেমের মধ্যে আপনাকে কম্প্যাশন থাকতে হবে এখানে বলছে প্রেম ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয় যখন প্রেম ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হবে তখন তার মধ্যে কি কি প্রকাশ পাবে এবারে এগুলো বুঝুন প্রেম যখন কর্মে কর্মে বর্ধিত হবে সেখানে স্নেহ উৎপন্ন হবে মান প্রেমের মধ্যে কি হবে স্নেহ ভাব থাকবে দেখুন প্রেম করলেই সেখানে স্নেহ হয় না এই তুমি এটা কেন খেলে এর হচ্ছে স্নেহ হ্যাঁ না এখন দীপালি মাথা কি ব্যাপার তুমি মায়াপুরে আসছো তুমি মিষ্টি খাওয়া শুরু করে তোমার না ডায়াবেটিস আছে কি ব্যাপার এটা হচ্ছে স্নেহ হ্যাঁ না তারপরে হচ্ছে কি মান প্রেম করলে সেখানে কি দেখবে মান থাকবে একটু উচ্চা নিচা হয়ে যাবে মান অভিমান থাকবে প্রণয় প্রণয় মানে অভিমান তারপরে হচ্ছে রাগ এই রাগ মানে ভিতরে বাইরে রাগ ভিতরে প্রেম অনুরাগ হ্যাঁ না তারপরে হচ্ছে ভাব মহাভাব কিন্তু আমাদের এই রাগ পর্যন্ত যায় এর পরের গুলো আর আমাদের হয় না এগুলো একমাত্র সিংময় ক্ষেত্রে হবে মহাভাব আমাদের কোনোদিন হবে না এটা একমাত্র রাধারানী আর চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু এখন জড়জগতে কি জড়জগতের একটাও নেই এখন যে জড়জগতের প্রেম এর মধ্যে একটাও নেই আগের দিনে কিছু ছিল আগের দিনে এই সিনেমা হতো মান হতো প্রণয় হতো রাগ হতো অনুরাগ আর হতো না এ পর্যন্ত হতো আর এখন প্রেম হলে পরি কি ডিমান্ড ডিমান্ড হওয়ার পরই তারপর হচ্ছে শারীরিক উত্তেজনা তারপরে যখনই না মিটবে ফাইটিং ডিভোর্স এখন যদি লেখা যায় বর্তমান প্রেমের ভাষা যদি লেখা যায় তাহলে এই লিখবে প্রেমের পরেই শুরু হবে কি ডিমান্ড এইটা চাই ওইটা দাও এইটা দাও ওইটা দাও শপিং করো এই করো ডিমান্ড শুরু হয়ে যাবে তারপর ডিমান্ড হলে কি হবে কাম তারপরে কামে যাবে যখন কাম প্রতি হবে ফাইটিং 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 হওয়ার পরে কি হবে ডিভোর্স শেষ এই হচ্ছে বর্তমান জগতের প্রেম তারপরে द्रवभव घनीभूत हम প্রেম স্নেহ সংজ্ঞা লাভ করে তাতে ক্ষণকালের বিচ্ছেদ সহ্য হয় না মান এবং চিত্তের দ্রব ভাব ঘনীভূত হলে প্রেম স্নেহ মানে সংজ্ঞা লাভ করে চিত্তের ভাব যখন অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে যায় তখন স্নেহ ভাব আসে প্রেম যখন ঘনীভূত হয় 
তখন তার মধ্যে কি হয় মনে করবে এখন আপনার প্রশ্ন তবু স্নেহটা মানে কি আপনারা বুঝাতে পারেন প্রেমের ক্লাস করাই একাদশী দিন প্রভু আমি ব্রহ্মচারীভূত হলে স্নেহের প্রকাশ পায় স্নেহ কি স্নেহের কিভাবে প্রকাশ পায় দেখি এটা কেউ বলতে পারে সব তো বড় বড় প্রেমিক আপনারা প্রমিলা মাতাজি বলতে পারবে হ্যাঁ এ তো রোমান্টিক হ্যাঁ আমাদের রোমান্টিক গোপি বলুন প্রেমের মধ্যে স্নেহটা কি তনুশ্রী মাতাজি আরো ভালো বলতে পারবে বলেন প্রেমের মধ্যে স্নেহটা কি স্নেহ কিভাবে প্রকাশ করে তখনই মনে হয় যে তার তরাস একটা হয় যে কতক্ষণে দেখব কতক্ষণে দেখব তো এটা কি এটাকে কি বোঝানো হয়েছে স্নেহ চিত্তের ভাব ঘনীভূত হলে প্রেম স্নেহের সংজ্ঞা লাভ করে তাতে ক্ষণকালের বিচ্ছেদ সহ্য হয় না এক্সেলেন্ট এটা তো আপনি এখান থেকে বলছেন কিন্তু স্নেহের প্রকাশটা কি স্নেহের প্রকার কিন্তু এই কথাটাও ক্লিয়ার না এখানে বলছে ক্ষণকালও তার বিশ্বের সহ্য হয় না এটাও ক্লিয়ার না স্নেহের প্রকাশ হচ্ছে যখন প্রেম ঘনীভূত হবে তখন স্নেহের প্রকাশ হচ্ছে প্রেমিককে ছোট মনে করা ছোট মনে করে বোঝে আপনি কেন কি বলে হেমাকে এক ক্ষণকালও দেখে আপনি থাকতে পারেন না আপনি কেন এই দশা আপনার টেনশন আমার মেয়ে যদি জলের মধ্যে পড়ে যায় আমার মেয়ে যদি শ্যাম্পু শ্যাম্পু নিয়ে উল্টাপাল্টা করে দরজা খুলে যদি বাইরে যায় কারি এসে যায় প্রেমের মধ্যে যখন কি হবে আপনার অতি ঘনীভূত হয়ে যাবে তখন ফোন দেবে লীলাশ্বরী মাতা যে নিতে তুমি কি মনে আমি বাচ্চা নাকি কিন্তু করেছি আর তুমি হতে পারো বড় তুমি এটা বুঝবে না তখন এইটা হচ্ছে প্রেমের মধ্যে স্নেহ যখন প্রেম ঘনীভূত হয় তখন প্রেমিককে ছোট মনে করে ও মনে করে নিজের বাচ্চার মতো সবকিছু জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার ঠান্ডা পড়েছে তুমি জ্যাকেট পড়েছ হ্যাঁ না প্রেম যখন ঘনীভূত হয় এই অবস্থা নিজেকে প্রেমিককে ছোট মনে করে মনে করে বাচ্চা ছেলে আমার বাচ্চা ছেলে না এরকম আপনার জিজ্ঞেস করেন না দিবালি মা জিজ্ঞেস করছেন সে তো জিজ্ঞেস করে যখন প্রভু আসাম থাকে উনি কি এত ঠান্ডা পড়েছে তুমি জ্যাকেট পড়েছো নাকি খালি কাজ নিয়ে ব্যস্ত এটা তো আমাদের প্রমিলা মাতে যে আরো ভালো করে জিজ্ঞেস করে না প্রেমের মধ্যে স্নেহ থাকবে যত বেশি ঘনীভূত হবে তখন তত বেশি স্নেহ তারপরে হচ্ছে কি মান এবং প্রণয় মধ্য লীলায় বর্ণিত হয়েছে দুই দ্বিতীয় অধ্যায় ছেষট্টি নম্বর শ্লোকে এটা ওই সময় আলোচনা হবে মান এবং প্রণয় হ্যাঁ না কিভাবে মান তারপরে অভিমান হয় রাগের বর্ণনা করে ভক্তির অসমৃত সিন্ধুতে বলা হয়েছে স্নেহ স রাগ যেন সাত সুখ দুঃখ 
तत्वे पात्र प्रीति प्राणी देखो राधाराणी मध्य स्नेह आस राधाराणी की करते कुंजे गेले कृष्ण राधाराणी राग हो जित क्या तर स्नेह कृष्ण एन दोपहर बेला गई से चंद्रवल कुंजे कृष्ण तो एन ऑरेंज जूस खा मैं एन गरम चंद्रवल समस्या तो मैं खेते दिए बोल तो तरमुज जूस तुम्हें तुम्हें दोपुर बेला तरमुज जूस खा चले गा बाबा तर बाबा तु चले गिजे रान्ना कर बस तर खेल नहीं जत प्रेम घनीभूत स्पष्ट भाव दुख सुख बोले प्रीत प्रतीत है बोला राग जे स्नेह स्पष्ट भाव दुख दुख सुख बोले प्रीत है बोला राग घनकाल देखते तक जो एक आसे तक कि गुस्सा सुख कर बस कि बेपार तुम दिखे देखो ना ना तुम जाओ तुम जाओ अन्न जगह तरीके आजकल जगत प्रेम मध्य ना सत्यार प्रेमी जरा कि बुझी जो भलो प्रेमिक होते हैं कृष्ण भक्त होते हैं प्रेम गकृत प्रेम शिखते हम राधा कृष्ण भक्त प्रकृत प्रेम प्रेम का शिखते देखो प्रेम राधारानी मध्य ललितार राधारानी माथा घूर सुख कर बस कृष्ण की बेपार जान तुम दिखे थकाचो ना 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 जाओ 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 ललितार कुंजे जाओ है ना ये प्रेमिक की मन कर मन सुख पाए जो हमारे एक राग हो मन मन सुख पाए लाल हो जाए 
আরো মনে মনে সুখ পায় রাগ না 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 আর করবো না আর করবো না কানে ধরেছি আর যাব না আর যাব না ঠিক তো আর যাবে না তো এরকম তো অনেকবার বলছে এরকম এটাকে বলে রাগ বাইরে রাগ কিন্তু ভিতরে পূর্ণ প্রেম রয়েছে তারপরে এই সম্বন্ধে নিজের প্রাণ নাশ করেও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদয় করার প্রবৃত্তি হয় কি করে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করা যাবে নিজের প্রাণ নাশ করে অনুরাগ ভাব এবং মহাভাব মধ্যলীলায় বর্ণনা হয়েছে তা ষষ্ঠ অধ্যায় তেরো নম্বর এই শ্লোকের তাৎপর্য অধীর উড়ো মহাভাবের বিশ্লেষণ করা হয়েছে তো এগুলো আর জড়জগতের পক্ষে সম্ভব না এগুলো একমাত্র ট্রান্সিডেন্টাল স্তরে সম্ভব এটা আর জড়জগতে ওর থেকে বেশি যেতে পারে ওর থেকে বেশি যেতে পারে বুঝতে পেরেছি দীপালী মাতাজি পড়ুন একশো উনআশি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম রতি প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব এর সঙ্গে যথাক্রমে আখের আখের বীজ আখ রস গুড় খন্ড সার শকরা সীতা মিরছিরি উত্তম মিশ্রির তুলনা করা হয়েছে এই যে রতি প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব এর সঙ্গে যথাক্রমে আখের বীজ আখের বীজ আখের বীজ আখ রস গুড় খন্ড সার শর্করা সীতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি তুলনা করা হয়েছে তার মানে এই যে যতগুলো নাম দিয়েছে না এর এক একটা ওগুলোর সঙ্গে যে আখের রসটা কি বীজটা কি এটা হচ্ছে রতি রতির ভাব তখন সেখানে কি প্রেমের প্রথম অবস্থা আখের বিষটা ওরকম লাগে তারপরে হচ্ছে আখ আখটা হচ্ছে কি প্রেম যেখানে যার মধ্যে পূর্ণ রস রয়েছে প্রেমের মধ্যে কি থাকে পূর্ণ রস রয়েছে না তা আখটাও কি পূর্ণ জুসি থাকে না পূর্ণ রসে তৈচম্য যখন কেউ প্রেম হয়ে পুরো প্রেমে পড়ে যায় না রসে তখন তৈচম্য হয়ে যায় না এর জন্য কৃষ্ণকে বলা হয় কি রসরাজ না পুরো টইটুম্বুর হয়ে যায় না সবসময় স্মাইলি থাকে রোমান্টিক থাকে পুরো একটা ভাব থাকে আর রস কি হয় তখন ওরকম পান করাতে চাই তাই কি ব্যাপার তুমি এটা কেন খেলে ও জানো তোমার এটা খেলে তোমাকে ভাল লাগবে না তুমি এটা খেও না এটা খাও তারপরে হচ্ছে কি মান মান কে বলা হচ্ছে গুড়ের মতো না একটু খাট্টা খাট্টা মিঠা লাগে ভিতরে কি গুড়ের মধ্যে কি বাইরে থেকে দেখতে কি লাগে গুড়কে মিষ্টি লাগে কিন্তু ভিতরে যখন নেয় মিষ্টি লাগে এর জন্য তো মানকে গুরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে গুর বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে এটা এত মিষ্টি ভিতরে নিলে তা মানেও কি মানে ভিতরে অনেক প্রেম কিন্তু বাইরে রাগ তারপরে হচ্ছে প্রণয় প্রণয় হচ্ছে খন্ড সার হম বিভিন্ন কোনো সার বস্তুর খন্ড অংশ তারপরে হচ্ছে শর্করা সীতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি না এগুলো হচ্ছে মহাভাব একবারে পুরো মিঠা মিশ্রি না 
উত্তম মিশ্রী একবারে গাঢ় মিঠা এগুলো এই জগতে সম্ভব এবারে একশো আশি থেকে একশো একাশি এই সব কৃষ্ণ ভক্তি রসের স্থায়ী বাগ স্থায়ী স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাগ অনুভব সাত্বিক সাত্বিক ব্যক্তি চারি বাবের মিলনে কৃষ্ণ ভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে শ্লোকার্থ সেই স্থায়ী ভাবে বিভাব অনুভব সাত্বিক ও যদি বিভাব অনুভাব সাত্বিক ও ব্যবিচারী এই চারটি ভাব মিলিত হলে কৃষ্ণ ভক্তি রস অমৃত আস্বাদন করা যায় বর্ধিত হতে থাকে রতি থেকে শুরু করে মহাভাব পর্যন্ত ক্রম ক্রমবর্ধমান অবস্থা গুলিকে কৃষ্ণ ভক্তির প্রেম হচ্ছে এরকম আপনি যত ক্রমবর্ধমান হবে তত আরো বেশি প্রেম কিন্তু এই জগতে এটা হয় না কেন হয় না আধুনিক যুগে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় প্রেমের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকে আর বডি আর না অর্থ আর না অন্য কিছু এর জন্য ওটা বেশি কর্ম বর্তমান হয় না কিছুদিন পরই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু যেখানে যে প্রেমের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকে না শুধু থাকে কি আমি কি করে ওকে সন্তুষ্ট করব হাউ ক্যান স্যাটিসফাই বুঝতে পেরেছি এর জন্য যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইস দ্য মিনিং অফ লাভ প্রেম মানে কি এর জন্য প্রেম মানে হচ্ছে কি এর জন্য প্রেমের অন্য আর এক নাম কি বলতে পারে প্রেমের অন্য আর এক নাম কি বলা যায় প্রেমের অন্য আর এক নাম হচ্ছে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের মধ্যে রিয়েল বন্ধুত্বের মধ্যে কোন চাওয়া পাওয়া থাকে কি করে আমি আমার বন্ধুত্বকে বন্ধুকে হেল্প করব লাভ মিন্স গুড ফ্রেন্ডশিপ হ্যাঁ না কিন্তু আজকাল জগতে লাভের মধ্যে গুড ফ্রেন্ডশিপ ওখানে বিজনেস ম্যান থাকে ওরা ফ্রেন্ডশিপ থাকে না বিজনেস শিপ থাকে তাই ওটা কিছুদিন পরে যখন ডিলিংস এর মধ্যে উল্টা পাল্টা হয় তখন ভেঙে যায় যখন সত্যিকারের ফ্রেন্ডশিপ থাকে তারপরে ভগবৎ ভক্তির নয়টি লক্ষণ শ্রবণ কীর্তন বিষ্ণু স্মরণ অর্জন বন্ধন দাস্য সক্য ও আত্মনিবেদন অনুভাব সাত্বিক এবং বেবিচারী এই সমস্ত বাবের সম্মিলনের ভক্ত বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন প্রকার অপাকৃত রস আস্বাদন করেন শীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহের বাস্য বর্ণনা করেছেন যে অনু অনুভাবের তেরোটি প্রকার প্রকার নিত্য এক নিত্য দুই বিলুঠিত তিন গীত গীত চার ক্রোশন ক্রোশন পাঁচ অনুমোটন ছয় তনুমোচন ছয় হুমকার 
शात श्रीम्बन शाश वृद्धि शात शाश वृद्धि ओ सॉरी श्रीम्बन हाँ आठ नंबर शात वृद्धि शात वृद्धि नौ 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 नंबर लोकापेक्का तेज दोष लालास रावो आह एकारो अष्टोहाश बारो अष्टोहाश अष्टोहाश बारो उदो ग्रीना तेरो हिंक हिंका 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 ए एक काले समस्त अनुभव लक्षण उदित होए ना रोशर कार्य जो जवाबे होते ताके शे अनुसारे कुनो कुनो लक्षण समय समय उदित होए शातिक बाब आठ प्रकार एवं संचारी ओ बेबी चारी बाब तेतीस प्रकार भक्ति रसमृत और शिंदु ग्रंथे शिलो शिलो प्रभु गुशामी शेगुलीर लक्षण विस्तारी तो बाबे आलोचना करें चे एगुलो चे प्रेमेर एक बारे सौरों परखस्ता अभी वैसी डीपे निच्छी ना तले अपना दे माथा आउट है जबे एक ने जरूर कुम्भ बोल सो ओनो बाबेर में दे तेरोटा जो कुन बेशी प्रेम भोनी बुत्ते हैं ना तो नास्ते थक एक तो किसी वाले एक तो नित्तो कॉर्डे तो देखें ना अपना दे माँ किरे ही तो नास्ते सिस क्या नो की अवस्था पागलों ही की सिस नहीं की तो नो आवर और माँ के नहीं एक तो घोरा घोरी पड़ आवर है तो की � होटा दिए माँ के जोराई दर बे दर की बेपर की होटा जरूर दर की की योल वो तो माँ तो उस दिन से नहीं तो पूरा प्रेमी बनो कटा है इस ताकोड़े से बिलुन ठीक हो तो गौरा कोरी कर बे खाटे रूपर बस ये गौरा कोरी करते रहे ना ये गुलो हाँ ताकोड़े से गीत बाथरूम में मत जाओ गान गाए तो कौन तार मुख ऐसा शबाई एक्चुअल में गायी क्या हो जाए बाकायो का जोखम क्यों प्रेमी पड़े ना किंतु आमादेर ये गुलो क्रिश्चियन में तो हाँ क्रिश्चियन को थी हाँ ना तर मैंने आमादेर क्रिश्चियन को भी प्रेम नहीं ये गुलो जोरो जोखम तेरे प्रेमी शब्द में आमादेर ये गुला एक्चुअल एक्चुअल हाँ तब मैं से क्रोशन तोनु उद्दलों दे सिद्ध कर दे ताप पड़ा चिकी शाश बढ़ती जो कौन प्रेम बढ़ती पाए ना तो कौन दीर्घ शाश होए तो कौन तार मुझे ये लोगों अपेक्षा तय तब मैंने लोग जन तो कौन अर कोनो किसी पसंद आए ना माँ आए तो बोल विशाल तो तोर मासी बेरी जाए तो शाम अर भला ना तुम ही जाओ आमी घरे था तू घरे थे क्या क्या की कर दी ना ना उस शब्द में भला नहीं तू किसा और तो कोने शब्द लोग मो खांचों मुंचों किच्छ भला के ना और काली भला के मोबाइल मोबाइल ऐसो बीस घंटा क्या मना सो इस है ना शनो का माता जी से लेटा हो और को बच्चे क्या बोलते हैं और कोनो किसी भला के ना काली हो एक दाम बोलती बेशी कोता बोलो ना इर पर झाटर बारी मार बेश आता लिखी तो नहीं है जाओ तब वड़े से लाला स्ट्राप ऑटो हाशी है ना जो कौन प्रेम भोनी बुता है जन हाँ हास्ते देख मने शो आप ऐसे अपने का माजिक गेस्ट करो की रहती है ऑटो हास्ते जी की पागलों की सिस तब बरो हास्ते देख एक लोग प्रेमिन मध्य एक शोभा पुल एकलो भक्ति राशन में तो शिंदुते आरो आरो एकलो बोर्नो नास एकलो है आमादेर कृष्णेर पति प्रेम भालोवश्य आज ले एकलो है ना तो आमादेर कृष्णेर पति भालोवश्य है एकलो आंतो ऐ जे कथा गुलो बोलते हैं ना एकलो आमी ऑलरेडी आपने दे रहे एक बार पढ़ाई से बोलूँ तो कथा है इटा आलोचित हो सही तो ना महाप्रभु एक ही पर एक प्रेमेर विकार किरोकोम राधारानी प्रेम कृष्ण पति किरोकोम भाव किरोकोम मनुभाव किरोकोम ये सब रामानंद राय 
চৈতন্য মহাপ্রভু শুনে গেছে অ্যাকচুয়ালি চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ থেকে বের করছে ওইটাই এখন আবার রূপ গোস্বামী কি কি করছে উনি রিপিটেশন করছে এই কথাগুলোই রিপিটেশন করছে এর জন্য আমাদের এই চাপ্টারের শুরুতে এই কথা বলে দেওয়া হয়েছে চাপ্টারের শুরুতে এই কথা ঠিক আছে আমরা আজকে চৈতন্য চৈত আমি এই পর্যন্ত রাখি এখন আমরা শ্রীমদ ভগবত গীতায় যাই বেশি প্রেমে পড়লে একাদশীতে তখন মাথা আউটে হয়ে যাবে প্রেম অল্প অল্প করে গ্রহণ করতে হবে নাহলে পাগল ঢাকল হয়ে গেলে আর ক্লাস করানো যাবে না এমনও প্রেমে যাওয়ার সেই পাপি এলো আর ভালোবাসার <laughs> এগুলো সেরকম শ্রোতার সঙ্গে না হলে আবার শ্রোতা যদি নবীন স্তরে যায় না তখন এটা জনজাগতিক স্তরে নিয়ে গেলে তখন অপরাধ জন্য অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে বলতে তাও তো আমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে অনুসারে বলবো সেরকম যারা প্রেমী ভক্ত তাদের সঙ্গে আলোচনা করে মজা আছে হরে কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতাম মৃত্যু কি জয় আপনারা এক মিনিট ওয়েট করুন যারা লাইভে আছেন জুমে আমরা গীতার ক্লাসে যাচ্ছি